நான் <laughs> அது குறிப்பாக பாரத் கோப் வாயிலாக மாற்றப்பட வேண்டும் விவசாயிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் சொன்னாங்க கொள்கையை வந்து இந்த பாராளுமன்றத்தினுடைய வேட்பாளராக அதை நான் என்னுடைய கொள்கையாக நேற்று நான் சொன்னதை நான் பார்த்துக்கிறேன்னா இது அரசுக்கு எடுத்துட்டு போக வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு ஜூன் நான்காம் தேதிக்கு பிறகு நம்முடைய அரசு அமை அமைந்தவுடன் இதை நாம் போய் பார்த்து அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் பார்த்து இதுக்கான ஃபார்மாலிட்டி எதற்கோ பிரச்சனைகளுக்கோ வேகமாக ஆரம்பித்து விடலாம் நான் உங்களுக்காக குரல் கொடுக்கின்றேன் என்று சொன்னேன் இரண்டாவது மூன்றாவது குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சட்டமன்ற தேர்தல் அறிக்கையில் நியாயவள கடையில் மானிய வலையில் பாமாயிலுக்கு பதிலாக தேங்காய் எண்ணெயை கொடுப்போம் என்று சொன்னார்கள் இதுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி மூன்று முறை நாங்களும் போராட்டம் நடத்தியிருக்கிறோம் நான் விவசாய பெருமக்கள் இன்னைக்கு உண்ணாவிரத போராட்டம் நிறைஞ்சிருக்காங்க அதற்கும் முழு ஆதரவு கொடுக்கின்றோம் என்று சொல்லியிருக்கின்றோம் மூணாவது குறிப்பாக நம்ம இனாம் நிலங்களை எல்லாம் விடுவித்து திரும்ப மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் குறிப்பாக வக்ஃபு போரை பொறுத்த வரைக்கும் அது நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அதே போல கோயில் நிலத்திலையும் அவங்க சரியா டிமார்க்கெட் பண்ணாம ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு சட்டவிரோதமாக சட்டவிரோதமாக இதை இந்து அறநிலையத்திலையும் பல இடத்துல பண்றாங்க வக்ஃப் போர்டு பல இடத்துல பண்றாங்க அதற்கும் எங்களுடைய ஆதரவை நாங்கள் கொடுத்துருக்கின்றோம் அதனால் அன்பு நண்பர்கள் தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தில் ஜூன் நான்காம் தேதி வரை நீங்கள் இந்த போராட்டத்தை கைவிடுங்க மத்திய அரசுக்கு போய் நாம் பேசுவோம் முதலிட நான் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் இரண்டாவது மூன்றாவது உங்களோட நாங்கள் சேருகின்றோம் என்று சொல்லியிருந்தேன் அதற்காக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா விவசாய சங்க நண்பர்களுக்கு நன்றிகள் தெரிவிக்கிறேன் சரியான நன்றி விவசாய பெருமக்கள் அனுப்பிச்சிருங்க போராட்டம் எடுத்திருக்காங்க 
நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என்னோடு இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மாவட்ட செயலாளர் அப்பா துறை ஐயா இருக்கிறாங்க தமிழ் மாநில காங்கிரஸினுடைய மாவட்ட தலைவர் ஐயா வாசனையா நம்மோடு இருக்காங்க வி வாசனையா நம்முடைய முன்னாள் சிங்கையினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சித்தாமி ஐயா இருக்கிறாங்க மாவட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பாலாஜி அவர்கள் இருக்கிறாங்க எல்லோருக்கும் மறுபடியும் வணக்கத்தை தெரிவித்து நண்பர்களே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எப்பவுமே நீங்கள் தான் கேள்வி கேட்பீங்க நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் அதனால் என்னிடமிருந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க பதில் சொல்லுங்க இப்படியே வரோம் ஆ இந்த பிரஸ் மீட்டு நான் கூப்பிட்டேனா நான் யாராச்சும் பிரஸ்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் சென்னை தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஒரு பிரஸ்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி அண்ணா நான் பிரஸ் மீட் பண்ணுறேன் வாங்குன்னு யாராச்சும் நான் கூப்பிட்டுருக்கேனா பத்திரிகையாளர்கள் யாருகிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னு பத்திரிகை நண்பர்கள் வர்றீங்க இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா இபிஎஸ் போவீங்க அண்ணாமலை அண்ணங்கிட்ட போனா கருத்து கிடைக்கும்னா எங்கிட்ட வருவீங்க கருத்து சொல்ல முடியாதவர்கள் இந்த நரி பாத்தீங்கன்னாங்கன்னா ஒரு மேல ஒரு கிரேப்ஸ் பழம் இருக்குமா அதை தாண்டி தாண்டி அந்த பழத்தை எடுக்க ட்ரை பண்ணுமா அந்த பழம் கிடைக்காத பிறகு நரி சொல்லுமா இந்த பழம் புளிக்கிறது அதனால அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு அந்த பழம் புளிக்கிறதுங்கிறார் இதுவரைக்கும் இந்த மூன்று ஆண்டுகள்ல எங்கள் பத்திரிகை நண்பர்களை வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்கிறேன் யாருக்கும் ஒரு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துகிற வாங்குன்னு நான் கூட்டது கிடையாது தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் இன்டர்வியூ கேட்டால் முடிஞ்ச வரைக்கும் டிலே பண்ணுறாள் நான் தான் ஆனால் இன்றைக்கி வேண்டானே ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிற ஆள் நான் அதனால் இவங்களாம் புரிஞ்சுக்கணும் காலம் மாறிடுச்சு அப்படியே அந்த பழைய பஞ்சாங்கத்தையே வந்து அழைச்சி இவர் வாங்க அவங்க வாழ்கன்னு சொன்னால் பிரஸ் மீட்டில் யாருன்னு கேட்பாங்க இன்றைக்கி அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது மக்கள் கருத்துக்களை கேட்குறாங்க பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை கேட்குறாங்க அதனால் இன்றைக்கி அண்ணன் இபிஎஸ் அவருடைய பேச்சு என்பது அந்த திராட்சை பழம் புளிக்கிறது என்று சொல்வதை போல் இருக்கு அண்ணா இதை நான் ரெண்டு வருஷமா அண்ணனுக்கு தெரியும் மூத்த பத்திரிகையாளர் நீங்க ரெண்டு வருஷமா நான் சொல்றதுனா மொழி ஐயா சொல்றாங்க ஆட்சியில திமுக இருக்கு மேல ஆட்சியில நாங்க இருக்கோம் இன்னைக்கு மக்கள் மன்றத்துல மக்கள் எப்படி ஓட்டு போடுறாங்க பத்து ஆண்டு காலம் மோடி ஐயா ஆட்சியை பார்த்தாச்சு அஞ்சு ஆண்டு காலம் கொடுக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி மூன்று காலமாக ஆட்சியில் இருக்க திமுக திமுக இன்னும் இருபத்தி ஏழு மாதம் இருக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு வரைக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இரண்டு கட்சிகளுக்கு தானே போட்டி தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கே இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க மோடி ஐயா ஏன் அதிமுக பேரை சொல்ல அப்போ சீமான கோச்சுக்கு வர சீமான கேப்பார் அப்பா ஏன் ஏன் என்டிகே பேரை மோடி ஐயா சொல்ல திரும்ப அவர் ஒன்று சொல்லுவார் எங்கள் பேரை ஏன் மோடி ஐயா சொல்லி ஸோ மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை களத்தில் யார் போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய தவிர மக்கள் மன்றத்தில் வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க ஐயா மக்கள் தயாராக இல்லை அசம்பிள்டா ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு வண்டியில் ஏத்தி கொண்டு போய் இறக்கி அவங்கள பட்டி பட்டி மாதிரி அடைச்சு ஒரு ஒரு ஐநூறு பேருக்கு ஒரு சூப்பர்வைசரை போட்டு இப்படித்தான் அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டத்தையும் சேர்த்தி தான் சொல்றேன் கூட்டத்துக்கு போய் பாருங்க ஐநூறு பேருக்கு ஒரு பட்டி இருக்கும் அங்க ஒருத்தர் நின்று இருப்பார் முழுசா தலைவர் பேரை கேட்டுட்டு போனா தான் இருநூத்தி ஐம்பது பாதியில் எந்திரி கூடாது இன்னைக்கு அந்த தலைவர்கள்லாம் வீதிக்கு வந்து மக்களை பார்க்க சொல்லுங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்கன்னு பாருங்க இன்னைக்கு வீதிக்கு வந்து பொதுமக்கள் சாமானிய மனிதர்கள் தங்கள் நேரத்தை கொடுத்து மோடி அவங்கள பார்க்க வர்றாங்க ஏ இதே ரோட் சொல்லுங்க பண்ண வேண்டியதானே பண்ண மக்கள் வரமாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ஒரே இடத்துல ஆளுகள் அசம்பிள் பண்ணி அப்படியே பட்டி மாதிரி அடைச்சி வச்சு அவங்க பேசுகிற அதே அரைச்சமாவை காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் எழுத்து மாறாமல் அந்த பேப்பரை பார்த்து படிப்பாங்க 
ஆனால் காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் மக்கள் கேட்கணும் எங்களுக்கு அப்படி இல்லை இல்லைங்கண்ணா ஒரு பிரதம மந்திரி ரோட்டில் வர்றாங்க பிரதம மந்திரி மக்களுக்கு ஆறு அடி தூரத்தில் இருக்காங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்கள்கிட்ட கை கொடுக்குறாங்க ஒரு பிரதம மந்திரி மக்களை பார்க்குறாங்க மக்கள் பிரதம மந்திரியை பார்க்க வர்றாங்க இதுதானே ஜனநாயகம் ஒரு மேடையில் ஒரு தலைவர் நின்றுட்டு ஆறு அடிக்கு ஒரு ஸ்டேஜை போட்டுட்டு அதன் பிறகு கட்சிக்காரங்கள்லாம் பட்டி மாதிரி அடைச்சி உட்கார வச்சுட்டு அது ஜனநாயகமாக ஆனால் இவர்கள் பேசுவதெல்லாம் அவங்களும் கூட்டம் வரல கூட்டத்தை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி பிடிச்சி அடைச்சி வைக்கிறாங்க அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அது ரோட் ஷோ என்கின்ற வார்த்தை அது கிடையாது மக்கள் தரிசன யாத்திரை மக்களை தரிசிப்பதற்காக எங்களுடைய தலைவர்கள் வீதியில் வந்து மக்களை சந்தித்து விட்டு செல்கின்றார்கள் இது எப்படி தவறாவங்க டிஆர்பி ராஜாவோட அப்பாவே ஒரு சமூக விரோதி சாராய் விற்கிறவர் சாராய் விற்கிறவங்க சமூக விரோதி தான் ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனாக இருந்து கொண்டு டிஆர்பி ராஜா பேசுறார் இதா 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 வந்து நகைச்சுவையினுடைய உச்சபட்சம் ஆனா சமூக விரோதினா தயவு செஞ்சு நீங்க எஃப்ஐஆர் இருக்கிறவங்களை மட்டும் சமூக விரோதி நினைச்சுக்காதீங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையும் சொல்லமா போத்துட்டு சாராய வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களும் சமூக விரோதி தானே எத்தனை பேர்த்தை குடிக்க வச்சு எத்தனை பெண்களுடைய தாலி அறுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால ஒரு சமூக விரோதியினுடைய பையனா இன்னைக்கு டிஆர்பி ராஜா சமூக விரோதிகளை பத்தி பேசுறது பெரிய காமெடியா இருக்கு ஒருவேளை டிஆர்பி ராஜா எங்க அப்பா சாராய விக்கலின்னு சொல்லட்டும் நான் சொல்றேன் எந்த டிஸ்டிலரியில எப்படி விற்கிறாங்க இதே டிஆர்பி ராஜாவுடைய அப்பா தஞ்சாவூர்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியில புதிதாக ஒரு சாராய் ஆலை திறப்பதற்காக அங்க போய் மக்கள் கருத்து கூட்டம் கேட்டு விவசாய பெருமக்கள் வந்து தடியடி நடத்து மண்டை உடை உடைந்து இன்னைக்கு அந்த ஊர்ல கருப்பு நாளாக அது கொண்டாடுறாங்க வரவே கூடாது எதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தஞ்சாவூர்ல டிஆர் பால அவங்க தோத்தாங்க சாராய் ஆலை திறந்ததுக்கு தான் எதுக்காக போய் ஸ்ரீபெருமுதூர்ல தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்காரு அவரை பத்தி யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஸ்ரீபெரும்புதூர் புதிய ஊரு இங்க வந்து நிம்மதியா இருந்துக்கலாம் அதனால இவர்கள் சமூக விரோதத்தை பத்தி இவங்க பேசுறாங்க சாராய நடத்தி தினமும் லட்சக்கணக்கான கேஸ் டாஸ்மாக்ல கொடுத்து நூற்று கணக்கான நண்பர்களை கொன்று அவருடைய வீட்டுல பெண்களுடைய தாலியை அறுத்து கொண்டு கேட்டா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் வைக்க கேடா இல்லையாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டருடைய தந்தை டாஸ்மார்க் சாராயால தந்தையினுடைய சரக்கு டாஸ்மார்க் போகுது அதை கண்காணிக்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் என்ன கொடுமை இந்த ஜனநாயகத்தில் உங்க எல்லாம் பேசுவாங்களாமா நாம அதை கேட்கணும் நினைக்கிறேன் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு கோபாலபுரத்தினுடைய ஊழல் குடும்பம் எல்லாம் உள்ளே இருக்கும்னு கேரண்டி கொடுப்பார் அது எங்களால கேரண்டி கொடுக்க முடியும் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எட்ட கோடி மக்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற தீய சக்தியிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார்கள் மோடி கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா தமிழ்நாட்டை டாஸ்மார்க்கு டி ஆர் பாலுனுடைய சாராய ஆலையிலிருந்து காப்பாற்றுவோம் என்று கேரண்டி கொடுப்பாங்க மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இன்றைக்கு பாருங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சோசியல் மீடியா ஆடு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சோசியல் மீடியாவில் ஆடு மட்டுமே சோசியல் மீடியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை திறந்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் தான் வர்றாரு இந்தியாவை காப்பாற்றலாம் வருது இல்லைனே அதுக்கு வந்து ஏழு கோடியே முப்பத்தொம்பது லட்சம் தொண்ணூத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காங்க எந்த கம்பெனியில் செலவு பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த கம்பெனி ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா சபரீஷன் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் ஷேர் இந்த மாதிரி குரோனி கேபிட்டலிஸ்ட்லேருந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவாங்க மருமக மக நடத்தக்கூடிய கம்பெனியே திரும்ப திரும்ப கொள்ளடிக்கிற பணத்தை இதே மாதிரி கொண்டு வந்து பண்ணுறது மோடி கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி வேற என்ன கேரண்டி கொடுப்பார்னா தமிழ்நாட்டில் பிரிவினை பேசக்கூடிய சக்திகளை அடக்குவாருங்கிற கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பாருங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சி ஒழிப்பேன்னு கேரண்டி கொடுப்பார் மோடி என்ன கேரண்டி கொடுப்பா சொல்லிட்டே போகலாமே வேண்டாம் ஒரு நேரம் இருக்குது எனக்கு ஒரு நேரம் இல்லை அதனால் மோடி இதுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுப்பார் அதனால் ஸ்டாலின் அவர்கள் கனவுல வாழ்ந்துகிட்டு அவருடைய கனவுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின சகோதர சகோதரிகளை இரண்டாம் தர குடிமக்களை நடத்தலையா தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கு இத்தனை பட்டியலின சகோதர சகோதரிகள் ஒரு தேசிய கொடிய கூட ஏன் அவங்களால ஏற்ற முடியல வேங்க வேல் நடத்தி எத்தனை நாள் ஆச்சு அக்யூஸ் ஏன் பிடிக்கல தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இடத்துல இரட்டை தமிழர் முறை இருக்கு இதுக்கு ஸ்டாலின் கேரண்டி கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா கேரண்டி கொடுத்தாலும் உப்பு சப்பு இல்லாத கேரண்டி மக்களுக்கு தெரியும் ஆனால் மக்களை பொறுத்தவரை மிக தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தலில் குடும்ப ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி அனைத்தையும் ஒழித்து க
இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நரேட்டிவ் ஒரு பிம்பத்தை அப்படியே கஷ்டப்பட்டு அறுபது வருஷமா உருவாக்கியிருக்காங்க பிஜேபி உள்ள வந்துடும் பிஜேபி உள்ள வந்துட்டா இது காணாமல் போயிடும் பிஜேபி வந்து மேல்தட்டு மக்கள் கட்சி பிஜேபி வந்து நார்த் இந்தியன் கட்சி பிஜேபி வந்து இந்த கட்சி அந்த கட்சி இது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டட் பிம்பம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன படம் எதுவும் மாமன்னா மாமன்னன் அதோட பெட்டரான வேலை இருக்கு பார்த்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஜி அப்படின்னு கெட்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா அது ஒரு பின்பத்தை அப்படியே உருவாக்கி ஒரு டைரக்டரை வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வெள்ளத்துக்கு போகும்போது அந்த டைரக்டரை கூப்பிட்டு போய் ஷூட்டிங் நடக்கு திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் மேடம் இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் இது சுக்கு நூறாக உடைந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலுக்கு பிறகு இந்த நெரட்டிவ் தமிழகத்தில் இருக்காது ஏன்னா சினிமாவில் போய் நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அப்படியே ஒரு படம் எடுத்துட்டா அப்படியே ஒரு நடிகர் வந்து அப்படியே நடிப்பார் அதுக்கப்புறம் அந்த நடிகர் பாம்பேயில் போய் உட்காந்துக்குவார் கேட்டால் அவங்க குழந்தைங்களே பாம்பேயில் படிப்பார் படிப்பாங்க அந்த நடிகர் சொல்லுவார் ஓ நான் சமூக நீதிக்காக படம் எடுத்துட்டேன் தமிழ்நாட்டில் இப்படி இருக்குன்னு இப்போ இந்த சமூக நீதி படம் எடுக்கிற நடிகர் டேரக்டர்லாம் சும்மா எடுக்கிறாங்களா ஓசியில் எடுக்கிறாங்களாண்ணா அவங்க படம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஃப்ரீயாக வந்து தேட்டரில் போட்டுருவாங்க நம்ம ஃப்ரீயாக போய் பார்த்துட்டு வந்து ஓ சமூக நீதி இருக்குன்னு பணம்னே பணம் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பட்ஜெட்டு டைரக்டரிக் பட்ஜெட்டு ஆக்டருக்கு பட்ஜெட்டு அதனால் இவங்களாம் என்ன சமூக நீதி ஆகியது சினிமா மேலே எந்த கோவில் இல்லைங்கண்ணா ஆனால் சினிமா மாமன்னன்றை போன்ற ஒரு ப்ரொபகண்டா மூவியாக நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதை கேட்க வேண்டிய நேரம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்தலுக்கு சம்மந்தம் இல்லை மேடம் கேட்குற கேள்விக்கு ஆனால் சொல்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் அ கேர்ஃபுல்லி கன்ஸ்ட்ரக்டட் நெரட்டிவ் அதை உடைக்கணும் அது உடைந்து கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்கள் சார் சார் ஐ எம் ஐ எம் இந்த கிரவுண்ட் I am not like Udayini, Stalin and Stalin. Board a flight, charter flight, land in Koyanthur airport, board a AC car, lift swing, come on, show hand. Why are you talking about this? Udayini, Stalin is a name. Udayini, Stalin is a name. Udayini, Stalin is a name. That's why there is a name in the road show. That's why I'm saying that. 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 வருவாங்க <laughs> <laughs> நேற்று ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்க உதயநிதி ஸ்டாலின் கிட்ட கேட்கறாங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காரு தெரியுமா சார் என்ன பேர் வச்சிருக்காரு தெரியுமா ரோலெக்ஸ்னு பேர் வச்சிருக்காரு ரோலெக்ஸ் வாட்ச் இல்லைங்க இவங்க தான் ஒரு படம் எடுத்தாரு நம்ம யாரும் நம்ம கமலஹாசன் சார் என்ன பண்ணுங்க அது அந்த ட்ரக் கிங் பின் பேர் என்னங்க விக்ரம் படம் அதில் ட்ரக் விக்ரம் பேர் என்னங்க ரோலெக்ஸ் மனசு பேர் வச்சாலும் ரோலெக்ஸ் தானா அதனால பாருங்க இப்படி தான் வந்து அப்படியே சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அரசியல் மாற்றம் பேசுறாங்க சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்னைக்கு ஒன் டைனாஸ்ட் இஸ் கேம்பெயினிங் ஃபார் அதர் டைனாஸ்ட் யாரு இஃப் யூ லுக் அட் சென்னை ஆல் த்ரீ கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் டைனாஸ்ட் துரைமுருகன் சன் துரைமுருகன் ஜி சன் டைனாஸ்ட் அகேன் இஃப் யூ லுக் அட் பொன்முடி ஜி சன் டைனாஸ்ட் இவங்கெல்லாம் எம்ஐ எம்பி எலெக்ஷன் கண்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த டைனாஸ்டிக்கெல்லாம் அதாவது இந்த வாரிசு வாரிசுகளுக்கெல்லாம் யார் பிரச்சாரம் பண்ண வர்றாங்கன்னா ஸ்டாலின் ஐயாவுடைய வாரிசு உதயநிதி ஸ்டாலின் அதான் சார் நீங்கள் நடக்கிற காமெடி அப்படியே காரில் வந்து இந்த வாரிசுக்கு இந்த வாரிசு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்களாமா சாமானிய மனிதர்கள் அப்படியே ஓட்டு போட்டுருவாங்களாமா அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களாமா so the confidence that i am getting and we are getting sir we are in the ground we know the pulse makkal eppadi yosikkaranga enna da avanga 7 crore rupees ku social media la ad potu bombard pannalum kuda enna da paper la ad kodutalum kuda enga thirumbadamalum kuda stalin varrar varrar na makkal odi irukkaranga engiya orrena na stalin varrar na adha indha pakka odi irukkaranga anal ivanga enna da talagilaga nindralum kuda ஜூன் நான்காம் தேதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வெற்றி வாய்ப்பை யார் நாளைக்கு அடுத்து நீலகிரியும் 
ஊழல் <laughs> 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 இதுவரைக்கும் ஒரு குடும்ப அமைச்சிருக்கீங்களா கார்பரேஷன் நடந்த ஒரு ஊழல ஒரு பிரஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் நீங்க இண்டிவிஜுவலா பண்ணிருக்கீங்களா அது எவ்வளவு கஷ்டம் நான் சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு பிரஸ் தான் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து கேட்கறேன் அண்ணா நான் இருபது வருஷம் பிரஸ் இருந்திருக்கேன் கார்பரேஷன்ல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டை நான் பிரேக் பண்ணிருக்கேன் நீங்க சொல்லுங்க தம்பி உங்க கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன் நீங்க சொல்லுங்க டாக்குமெண்டோட எத்தனை பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க கார்பரேஷன்ல சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஊழல் போயிட்டு இருக்கு பிரைவேட் கான்ட்ராக்டர் தேர்தல் <laughs> 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 தமிழ்நாடுல <laughs> <laughs> நண்பர்கள் <laughs> நான் இங்கே வந்தது வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்டாக கடமையை செய்ய வந்திருக்கேன் உன்னை எல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன் நீங்கள் பிரேக் பண்ணி ஒரு ஓலை உங்கள் எடிட்டர் இலகன மனத்தில் இருந்து போட்டு விட்டாருன்னா வார்னிங் நம்பர் டூ அரசு கேபிள் விஷன்லேருந்து அது போயிடும் நான் ப்ரெஸ் பேர் சொல்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய மூன்று ப்ரெஸ் பேரை சொல்லி உங்கள் சேனல் ஆர்டர் எப்படி மாற்றிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லட்டுமா பெரிய ப்ரெஸ் இங்கே மூணு இருக்கீங்க உங்கள் சேனலுடைய சீக்வன்சியல் ஆர்டர் அதாவது அரசு கேபிள் விஷன் போட்ட உடனே நியூஸ் சேனலில் நீங்கள் முதல்ல வரக்கூடாது உங்களை கடைசியில் வச்சாங்க வார்னிங் கொடுத்தாங்க எதுக்கு எனக்கு பேச தெரியுமல்ல அது உங்க பிரஸ்ஸினுடைய மரியாதைக்காக அதை பேசாம இருக்கேன் மக்கள் மனசு விட்டுருவாங்க இன்னைக்கு நான் டேட்டாவோட எந்த பிரஸ் எப்ப போட்டீங்க அந்த மூணு பிரஸ் எதுக்காக அரசு கேபிள் விஷன்ல டிஐபிஆர் தூக்கி லாஸ்ட் போட்டாங்கன்னா மக்கள் பிரஸ் மதிக்க மாட்டாங்க ஒரு காரணத்துக்காக நான் பேசாம இருக்கேன் முப்பத்தி மூன்று மாசமா இதுதானே பிரஸ் மேல இருக்கக்கூடிய அடக்குமுறை நான் கேட்கிறேன் இது பிரஸ் ஃப்ரீ இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுல ஊடகம் என்பது சுதந்திரமா இருக்கா சத்தியமா இல்லை எங்க சுதந்திரமா இருக்கு ஏதாவது சுதந்திரமா நீங்க பேச முடியுமா எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப மோசமான ஆளுக்கு திமுக வச்சு செஞ்சிருவாங்க தண்ணி லாரி ஆள் இல்லாத லாரி இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுல பார்த்ததுதான் நீங்களா டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க நீங்களா டூ வீலர்ல போற ஆளுங்க ஹெல்மெட் போட்டு டூ வீலர்ல பாவமா போவீங்க அப்படிதான் நீங்க எதுக்க முடியாது தமிழ்நாட்டுல அதுல நான் போராடிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுங்க அதுல போராடிட்டு இருக்காரு அந்த அண்ணாமலை ஏன்னா பிரஸ் இந்த வேலையை செய்ய முடியும் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நான் என்ன செய்யறேன் டாக்குமெண்ட்டும் அண்ணா ஒரு ஒரு முறை ஊழல் குற்றச்சாட்டு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு இல்ல நான் டாக்குமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட தான் கொடுப்பேன் அவங்க அண்ணா ரிஸ்க் இதை நான் இப்படிதான் போடுவேன் ஆனா வேடி தட்டை ஊழல பாருங்க கிளியரா இருக்கு குட் ஒன் வீடியோ பாருங்க போடுங்க ஆனா நான் போடல மன்னிச்சுக்கேன் அப்புறம் நான் போடுறேன் ஏன்னா என்னை விட பிரஸ் சொன்னா மரியாதை அதிகம் நினைக்கிற ஆள் நான் நான் சொன்னா கூட அண்ணாமலை அரசியல்வாதி பிஜேபி தலைவர் அதனால சொல்றாங்க நாலு பேர் சொல்லுவாங்க அதனால ஒரு ஒரு முறையும் எனக்கு வந்தது நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரஸ்ஸுக்கு தான் கொடுக்க கொஞ்சம் டெலகாஸ் பண்ணுங்க டாக்குமெண்ட் இருக்கு போடுங்க இன்னைக்கு உண்மையாலுமே இந்தியாவில் ஹைதராபாத்ல இப்ப நாலு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க எதுக்குன்னு கேசிஆர் அவங்க இருந்தபோது லெப்ட் ரைட் சென்டர் போன் டாப்பிங் தமிழ்நாட்டில் 
எக்ஸ்டென்சிவ் சர்வேலன்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் அண்ணாமலை இருக்கானா அண்ணாமலை ஃபேமிலி மெம்பர் அண்ணாமலை அக்கா அண்ணாமலை மனைவி சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு ஹைதராபாத்தில் வந்து எவ்வளோ பண்ணாங்க டேப்பிங் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செல்ஃபோன் டேப் பண்ணோம் ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஐஜி என்ட் அமெரிக்காவில் ஒழிஞ்சிருக்காரு ஐஜி என்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் யார் இருந்தாலும் இட்ஸ் ரிப்பீட்டிங் இன் யூஎஸ் இதில் இருந்து எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு தமிழ்நாடு வரத்தான் போகுது எத்தனை நாளைக்கு ஆடுவாங்க எத்தனை நாளைக்கு ஆடுவாங்க கோயம்புத்தூர் சர்வேலன்ஸ் யூனிட்டை போட்டு அப்படியே அந்த அண்ணாமலையை கண்காணிச்சு அண்ணாமலை கூட போகிறவங்களாம் கண்காணிச்சு அப்படியே அந்த ஐஜி இன்ட்டுக்கு தகவல் கொடுத்து அவங்க அப்படியே டிஆர்பி ராஜா தகவல் கொடுத்து ஜெயிலிருந்து செந்தில் பாலாஜி கூப்பிட்டு மானிட்ரு பண்ணால் அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை மாற்றிடுவாங்களா அவங்க ஆனால் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸரும் பதில் சொல்லணும் காக்கி யார் போட்டிருக்கீங்க யாரெல்லாம் இன்ட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ இது நிரந்தரமாக இந்த ஆட்சி இருக்க போகிறது வி வில் கம் பேக் வித் ஆல் ரெக்கார்ட் ஹைதராபாதில் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரெக்கார்டு இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் டிஸ்கை எரிச்சாங்க அப்படி இருந்து மாட்டலையா அதனால இது ப்ரெஸ்டோட சேஃப்டிக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களையும் கண்காணிக்கிறாங்க உங்களையும் வச்சு செய்யணும்னு வைக்கிறாங்க ஏன்னா இட் இஸ் அ ட்ரெக்கோனியன் பிளடி ட்ரெக்கோனியன் கவர்மெண்ட் இவங்களுக்கு எதிராக யார் பேசினாலும் கூட ஒரு சைக்காலஜிக்கல் வார்ஃபேர் நடத்துகிறாங்க பொய் நியூஸை க்ரியேட் பண்ணு அதை மக்கள் மனசில் ஃபீட் பண்ணு ஒரு நெகட்டிவ் பெர்செப்ஷனை உருவாக்கு இதுதான் அவங்க பண்ணுறாங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் என்ன ஆழமாக போயிட்டுருக்கேன் அதனால் இந்த ஊரில் திமுகவுக்கு எதிராக அரசியல் செய்கிறதெல்லாம் சாதாரண வேலையெல்லாம் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் தைரியமாக செஞ்சிட்ருக்கேன் நீ கைவேறாக பார்க்கலான்னு செஞ்சிட்ருக்கேன் காரணம் இவங்க அந்த மாதிரி மோசமான ஆளுகள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய த மோஸ்ட் நொட்டோரியஸ் ரவுடீஸ் அண்ட் கிரிமினல்ஸ் தான் டிஎம்கேவனுடைய கோராக இருக்கா டிஎம்கேவனுடைய கோருங்கிறது யாருங்க ஊர் த கோர் ஆஃப் டிஎம்கே மோசமான தமிழகத்தினுடைய ஆட்கள் பேர்வழிகள் தான் அந்த கோர் உட்காந்துருக்கா அவங்களா நீ ஏற்க முடியுமா என்ன என்ன சொன்னாருன்னு அன்னைக்கு சேகர்பாபு முதலமைச்சர் சொன்னாருன்னு சும்மா இருக்கேன் இல்லாட்டி அண்ணாமலை என்ன ரோட்டில் நடக்க முடியாது இதான் அவங்க வார்த்தை இவர் என்ன சொன்னார் லா மினிஸ்டர் ரகுபதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஆட்சி மாறின உடனே சிஆர் ஜெலிக்கனி அனுப்புவாராம் இது அவங்க பை நேச்சர் திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் அதான் நேற்று பிரதமர் பதில் சொன்னார் நேற்று நேற்று என்னை பற்றி நடந்த தாக்குதலுக்கு பிரதமர் பதில் சொன்னார் நான் பதில் சொல்ல அதனால் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் எங்கேயும் அவங்க ஓடினெல்லாம் முடியாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு முதல்ல வில் கம் ஆஃப்டர் தி ஆஃபீஸ் வில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ வில் கம் ஆஃப்டர் சும்மா ஒரு காக்கி சட்டையை போட்டுட்டுனா இன்ட்டு கையில் ஒரு டைரியை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வந்து சைடில் நின்றுக்கிட்டு எந்த இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து அண்ணாமலைக்கு மாலை போட்டால் ஒன்று இண்டஸ்ட்ரிஸ் நைட்டு போகணும் அண்ணா கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க பார்த்துக்கங்க எனக்கு அண்ணாமலை வரும்போது எதுக்கு நீங்கள் வண்டி நிறுத்தி மாலை போட்டீங்க ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ்காரங்க பார்ப்பாங்க ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படியே பேப்பர் எழுதி கொடுப்பா அது அப்படியே நைட்டு கூப்பிட்டு மறக்கலாம் இதான் நடக்குது கோயம்புத்தூரில் காலேஜ் போயிட்டு காலேஜ் போயிட்டு வந்தால் கரண்ட் கட் பண்ணுறாங்க அது பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை என்ன இது என்ன இதெல்லாம் ஜனநாயகமா இது என்ன இது என்ன வந்து ஒரு நேர்மையான ஆட்சி இங்கே நடக்குதா அதனால் எங்கேயா ஓடிடுவீங்க நீங்கள் நான் நாற்பது வருஷம் அரசியல் இங்கே தான் இருப்பேன் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் தான் நான் அறுபது வயசு டைம் தானே என்ன ஸ்பெஷல் ஆக்ட் போட்டாங்க எழுபது ஐம்பது வயசு இழுக்க போகிறாங்களா அதனால் நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆடுங்க உங்கள் பின்னாடி நாங்கள் வர்றது உறுதி சார் ஊழல் யூனிவர்சிட்டியில் வேந்தராக தகுதி படிச்சவர் அண்ணா ஊழல் யூனிவர்சிட்டியில் வேந்தராக ஸ்டால் நம்ம மோடி ஐயா இருக்கணும்னா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு பேரே ஸ்டாலின் வைக்கணும் ஸ்டாலின் ஊழல் யூனிவர்சிட்டிக்கு வேந்தராக நாங்கள் இருக்கோம் அந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய பேரே ஸ்டாலின் ஐயா பேரில் வச்சிடறான் ஏன்னா வேந்தர் என்ன பண்ணுவார் யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கிற தவறுகளை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேந்தர் வருவார் அதனால் ஸ்டாலின் ஊழல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய தவறுகளை திருத்துவதற்கு வேந்தராக மோடி ஐயா வருவார் அதனால் ஸ்டாலின் ஐயாவே அப்பப்போ உண்மையை பேசிடுறார் அது சந்திராஷ்டிரம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்பப்போ அப்பப்போ வாய் தொடர்ந்து உண்மையை பேசுகிறாரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசி அவர் உண்மையாக எடுத்துக்கொள்கின்றார் தமிழ்நாட்டில் இருக்கணும்னே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு உனக்கு கொட்டத்தில் அடக்கி ஓட உண்ணே அதுக்காகத்தான் வந்திருக்கேன்னே இதுக்காகலாம் வரலனே இதில் மாற்றி ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா நம்ம தலைமுறையை அழைச்சிடும் ரோலெக்ஸ்னு பேர் வைக்கிறோம் பாரு என்ன குழு பாரு ரோலெக்ஸ்னு பேர் வைக்கிறோம் என்னண்ணே அண்ணே நீ ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் என் என்னோட என்னோடய நடை உடை பாவனை பார்க்குறீங்க எங்கேயாச்சும் எனக்கு பவர் மேல் ஆசை இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா பவர் மேல் ஆசை இருக்கிற யாராச்சும் போய் பேசுவாங்க அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி நைஸா மாண்பு மிகவும் எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியாது இந்த கட்சி மேலே அட்டாக
அவர் எந்திரிக்கு பேசுறதுக்கு எதிர்த்து நின்னாருங்களாமா உன்னை மோடி ஐயா பேசக்கூடாதுன்னு தாராம உடனே வெளியே வந்து தாராமா உன்னை இங்க வந்து ஸ்டாலின் என்ன நாடாளுமன்றத்துல எட்டி பார்த்திருக்காரு ஸ்டாலின் ஐயா ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் என்ன ஸ்பீக்கர் என்ன காலிங் அட்டென்ஷன் என்ன ஒரு ஒரு கட்சிக்கு பேசுறதுக்கு எப்படி டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த கட்சிக்கான டைம் அலகேஷன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு தெரியுமா சும்மா அப்படி அடிச்சுட வேண்டியது நாடாளுமன்றத்தில் பேச முடியாது இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எங்களை விட எதிர்கட்சிகள் தான் அதிகமாக போய் பேசுகிறாங்க நாங்கள் உண்மை பேசுறது கம்முன்னு உட்காந்துருக்கு எல்லாம் எதிர்த்து பொய்யாக பேசுகிறாங்க நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாவது அண்ணா இன்றைக்கி காலையில் ரெண்டு மணிக்கு வந்து வீட்டில் கைது பண்ணுறது ஜனநாயகமாக கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்கூல் மோடி ஐயா ரேலி நடக்குது கோயம்புத்தூர் உதாரணமே கொடுக்குறாங்க குழந்தைங்களுக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலே லீவ் விட சொல்கிறாங்க குழந்தைங்களுக்கு லீவ் விட்டாச்சு குழந்தைங்கள்லாம் மோடி ஐயா வரும்போது ரோட்டில் வந்து பார்க்குறாங்க என்ன செக்ஷன் போட்டிருக்காங்க தெரியுமானே ஏ செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சட்டம் இருக்கோ குழந்தைகளை துன்புறுத்தினார்கள் ஒரு செக்ஷனை போடு போக்சோ போடு இருக்கிற எல்லா ஜூனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் போடு எல்லாத்தையும் போடு ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லுச்சு இதை விட கேவலமாக ஒரு எஃப்ஐஆர உங்க வாழ்க்கையில போட்டிருக்க முடியாதான்னு ஹைகோர்ட் நீதிபதி சொல்லலையா இது ஜனநாயக மொழி ஸ்கூல் இருக்கக்கூடிய குழந்தை ரோட்ல வந்து அவர்களுடைய பிரதமரை அவங்க பார்க்கறாங்க காரணம் ஸ்கூல் லீவு மத்தியானம் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கு அந்த ஸ்கூல் மீது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய வழக்கு இது ஜனநாயகத்தை பற்றி ஸ்டாலின் அவங்க நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க கூட்டணி யாரோட வச்சிருக்காரு காங்கிரஸ் எத்தனை முறை காங்கிரஸ் முன்னூத்தி பயன்படுத்தி மக்கள் அதிகாரம் பெற்ற மாநில அரசு பண்ணிக்கிறாங்க தொண்ணூற்றி முறை இந்திரா காந்தி ஐம்பத்தொரு முறை இன்னைக்கு அவங்களோட கூட்டணி வச்சுட்டு எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காரு முன்னூற்றி பத்தி அதனால ஜனநாயகம் என்கின்ற வார்த்தையை பேசுவதற்கு தகுதி இல்லாத ஒரே தலைவர்னா மு க ஸ்டாலின் அவர் வெயில் 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 ஆயிடுச்சு வெயில் ஆயிடுச்சு டேக் இட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் மேடம் மேடம் இந்த டாப் த்ரீ இஷ்யூஸ் இன் கோயம்புத்தூர் த நம்பர் ஒன் இஸ் அர்பன் இன்ஃப்ரா வி ஹவ் டு ரீபில்ட் த ஹோல் அர்பன் இன்ஃப்ரா யூ ஜஸ்ட் லுக் அட் த ரோட் ரைட் அவுட் சைட் திஸ் ஹவுஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் யூ கேன் நாட் ட்ராவல் வித்வுட் அ பாட் ஹோல் ரைட் அவுட் சைட் ரைட் அவுட் சைட் அர்பன் இன்ஃப்ரா ஆல்சோ மீன்ஸ் குவாலிட்டி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஆல் த டைம் ரோட்ஸ் வெரி சேஃப் சேஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வித் இன் த சிட்டி the second is giving impetus to agricultural growth third is giving impetus to industrial growth agriculture growth we have two and a half constituency literally zoolur paladam roundabalayam we have to really give impetus now yesterday i was given to understand mr eps has spoken this anamalai nallaru is not possible i am giving it in writing we'll make it happen for him it is not possible that is why arm ke did drama for the last 70 years if anybody wants in writing from me i'll give it in writing i will put my heart and soul to make this project happen so only if you bring anamalai nallaru 8.5 tmc of water the agriculture revival will happen industrial revival were very clear and coimbatore will get state of the art industrial facilities be it for the foundry a technical institute we want to declare the coimbatore city as a agriculture automobile cluster zone encourage automobile spare part manufacturing give impetus to yarn based businesses spinning mills textiles give impetus to lot of small msmes so this is the third part industry focus agriculture focus and urban infra focus simply to one word we have to rebuild coimbatore bank indiana leaders are very not propona only is insulting india whereas rahul gandhi third meeting la pandrar in palodi ingra or gram anga ipo i got a message from india dvd anga 3000 pair kuda illa they are asking people to just pushing them our and the corporate kuda illa third rally Sir, today, Indi Alliance argument is, whether, in the Indi Alliance argument is, they are not going to come to the Arts, they are not going to come to the Arts. BJP is not going to come to the Arts. BJP is not going to come to the Arts. NDA is not going to come to the Arts. We will 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 come to the Arts. Indi Alliance is not going to come to the Arts. மூன்றாவது பண அரசியலை கோயம்புத்தூர் ஒழிக்க முடியும் என்பது என்னுடைய தீர்க்கமான வாதம் 
கோயம்புத்தூர் மக்கள் முழு தமிழ்நாட்டுக்கும் வழிகாட்டுவார்கள் ஜூன் நான்காம் தேதி பண அரசியல் என்கின்ற பேய் கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஓட்டப்படும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் எல்லாம் வேப்பில வச்சு நிற்கிறாங்க இந்த பண அரசியல் பேய கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஓட்ட போறாங்க ஜூன் நாலாம் தேதி இந்த ஆயிரம் ரூபாய் தூக்கிட்டு வரவே மூக்குத்தி தூக்கிட்டு வரவே கம்மல் தூக்கிட்டு வரவே நம்ம கருவுக்காரங்க நம்ம அல்ல செந்தில் பாலை தூக்கிட்டு வரவே சுத்து போன டப்பா பாக்ஸ் எல்லாம் வரும் எல்லாம் எல்லாம் குடோன் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஐயா இது எல்லாத்தையும் கோயம்புத்தூர் மக்கள் பேயை ஓட்டுவது போல இந்த பண அரசியலை ஓட்டப் போகின்றார்கள் அதனால் யார் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டுங்கன்னா விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் மீது பெரிய கௌரவம் இருக்கு எனக்கு இது போன்ற முக்கியமானவர்கள் சமூக அக்கறையில் பேசணும் அப்போ தான் இளையவர்களுக்கு அந்த செய்தி போய் சேரும் கோயம்புத்தூரில் நான் இதை செஞ்சு காட்டுறேன் நான் நிற்கிறேன் நீங்கள் நீ கண்காணிங்க நீங்கள் நீ பாருங்க ஆனால் பிரச்சனை பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை இல்லை தயவாக பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் நீ கண்காணிங்க ப்ரெஸ்ஸே பிடிங்க ஏன் சார்பாக யாராச்சும் பணம் கொடுக்க போனால் தடுத்து நிறுத்துங்க என் கவனத்தை கொண்டு வாங்க யாரும் கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் வீட்டில் பிஜேபியாக இருக்கீங்க இல்லைனே நான் போய் பக்கத்து வீட்டில் கொடுக்கட்டுமா கொடுக்காது ஆனால் இல்லைனே நான் இங்கே போய் கொடுக்கட்டுமா கொடுக்காது இல்லைனே நான் என் பாட்டுக்கு வாலண்டியராக பண்ணுறான்னு இருக்கேன் கொடுக்காது ஏன் சார்பாகவும் கொடுக்காதீங்க நானும் கொடுக்க மாட்டேன் ஜூன் நான்காம் தேதி கோயம்புத்தூர் மக்கள் வேப்பலையோடு இருக்காங்க இந்த பண அரசியல் பேயை இங்கிருந்து ஓட்டி விடுவோம் அடுத்து தமிழ்நாட்டிலும் துரத்திடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நேர்மையான ஒரு அரசியல் நடக்கும் சரி இப்ப பாஜக ஆட்சியில தான் இருக்கும் தேர்தல் நடக்குதா இல்லையா போறோம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஆக்கத்தான் போறோம் எந்த டவுட் யாருக்கு வேண்டாங்கன்னா ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வரத்தான் போகிறது ஏன்னா ராம்நாத் கோவிந்த் அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க அதனால யாருக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் ஏன்னா கலைஞர் கருணாநிதி அவரே விருப்பப்பட்டார் கலைஞர் ஐயா மேலே இருந்து மோடி ஐயா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல கலைஞர் ஐயா விருப்பப்பட்டது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வேண்டும் என்று நாங்கள் செய்து காட்டுகின்றோம் என்ன தவறுங்கண்ணா என்ன தவறுங்கண்ணா நதிநீர் இணைக்கிறோம் என்ன தவறு மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துறோம் அதனால இதே தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தார்னா இந்தியா பலவர காலம் மாறும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்ன சொன்னாங்க மோடி வந்தார்னா இப்படி ஆயிரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவங்க சொல்ல சொல்ல நாங்கள் அதிகமாகி கொண்டு தானே இருக்கின்றோம் எங்களுடைய எம்பிக்கள் குறைகிறாங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதே பார்க்கலாம் கடைசி கேள்வி கடைசி கேள்வி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்சர்வர் தான் இதை நான் பேசியிருக்கேங்கண்ணா எங்களுடைய டீம் வந்து ரைட்டிங்லேயே கொடுக்க போயிருக்காங்க குடோன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு ஏன்னா எண்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேலே ஓட்டு போட்டவங்ககிட்ட அவங்க மூக்குத்தியை கொண்டு போய் கொடுத்து சில இடத்துல ஓட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்து அதனால் கவனத்துக்கு வந்து எல்லாம் கொண்டு சென்றிருக்கின்றோம் இன்னைக்கு நம்ம மிக முக்கியமானது பதினஞ்சாம் தேதியிலிருந்து ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போலண்ணா மக்களுக்கு அவங்க பணம் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு வர பணத்தை நான் ஏன் தடுக்கிறேன் அதான் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இவன் ஆட்சி தான் பண்ணல ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா வாங்கி வச்சுக்கிறேன் அதனால என்னுடைய வேலையை வந்து நான் போலீஸ்காரர் இல்லை இதை போய் பிடி இவனை போய் பிடி இந்த கூடனை போய் பிடி சபரீஷனை போய் தூக்கிட்டு வாங்க அதுக்காக வரல நான் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க போவது கிடையாது அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதிகாரிகள் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்போ அதிகாரிகளும் அண்ணாமல மாதிரி இல்லைப்பா அவங்க மக்கள்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஆயிரம் ரூபா வாங்கி போட்டு நம்மளாம் சும்மா இருக்கலாம் அவங்க அப்படி பேசக்கூடாது நீங்கள் வேலையை செய்யுங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் உங்கள் வேலையை எங்கள் கட்சிக்காரங்க போய் செய்ய மாட்டாங்க கட்சிக்காரங்க நைட்டு போய் காவல் இருக்கிறது வர்றவங்களை போய் தடுக்கிறது வீட்டுக்கு வெளியே போய் டேரா போடுறது அதை நாங்கள் பண்ண போகிறது கிடையாது மக்களுக்கு பணம் கொடுக்குங்கன்னா மக்கள் சந்தோஷமாக வாங்கிப்போம் ஓட்டு நியாயமாக தர்மமாக போட்டோம் எங்கள் நிலைப்பாட்டில் தெரியவா அண்ணா சார் நான் வந்து ஃபோனில் பேசியிருக்கேன் சார் பெட்டிஷன் எங்கள் டீம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஒரு லீகல் டீம் இருக்குது